പ്രിയമുള്ളവരെ പത്താം ക്ലാസ്സിലെ ഐ സി ടി പാഠപുസ്തകത്തിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായമായ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിലേക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ മുൻപ് വീഡിയോയിലൂടെ പരിചയപ്പെട്ടു ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു വേർഡ് പ്രോസസർ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ മെയിൽ മെർജ് എന്ന സങ്കേതം എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഒന്നിലധികം ആളുകൾക്ക് കത്തുകൾ അയക്കേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ അതുപോലെ ഒരു കലോത്സവത്തിൻ്റെ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് കാർഡ് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ഇത്തരത്തിലുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഒരു വേർഡ് പ്രോസറിൽ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് അനേകം ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട സാഹചര്യമുണ്ടാകും അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇതിലൂടെ നാം ചെയ്ത് പരിശീലിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു സ്കൂളിലെ രക്ഷിതാക്കൾക്കുള്ള ലെറ്റർ എങ്ങനെയാണ് മെയിൽ മെർജിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടി തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഇവിടെയുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഫയലുകളാണുള്ളത് ലെറ്റർ എന്ന ഒ ഡി ടി ഫയലും അഡ്രസ് എന്ന ഒ ഡി എസ് ഫയലുമാണ് ഈ ഒ ഡി എസ് ഫയലിലുള്ള അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് കത്തുകൾ തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇവിടെ ഈ കാണുന്നത് പോലെ നാൽപ്പത് പേർക്കുള്ള ലെറ്റേഴ്സാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഒ ഡി എസ് സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റിൽ നിന്നാണ് അതിനുള്ള വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് ആദ്യം ലെറ്റർ എന്ന ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നാം അയക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ലെറ്റർ ഇവിടെ ആ ലിസ്റ്റിൽ കണ്ടത് പ്രകാരമുള്ള നാൽപ്പത് പേർക്കും ഉള്ള കത്തുകളാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ഡിയർ എന്നതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തിയുടെ പേരും ഇവിടെ ടു എന്നതിന് ശേഷം മുഴുവൻ അഡ്രസ്സുമാണ് നമുക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഈ നാൽപ്പത് പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് നാൽപ്പത് ലെറ്റർ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത് പ്രായോഗികമായി അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് മെയിൽ മെർജ് എന്ന സങ്കേതം ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ കഴിയുന്നത് എങ്ങനെയാണത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെയാണ് നാം ആദ്യം പേരുൾപ്പെടുത്തുന്നത് ഇവിടെ കേസർ എത്തിച്ച് ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡ് മോർ ഫീൽഡ്സ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഇവിടെ ഈ ടാബുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന ടാബാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ നിന്ന് മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡ്സ് എന്ന ടൈപ്പാണ് സെലക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായ അഡ്രസ് ലിസ്റ്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ബ്രൗസ് ചെയ്യുന്നു ഹോമിൽ നിന്ന് സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ എന്ന ക്രമത്തിൽ അഡ്രസ് എന്ന ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിലെ ഷീറ്റുകൾ കാണാം ഇവിടെ വീണ്ടും നാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ ഷീറ്റിലുള്ള ഫീൽഡുകളുടെ നെയിം കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഇവിടെ കേസർ എത്തിച്ച് നമുക്ക് ആവശ്യമായ ഫീൽഡ് ഇവിടെ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു അതിനായി ഈ ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഇൻസേർട്ട് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത് ടു എന്നുള്ളടത്ത് വീണ്ടും നാം ഈ പേരും അഡ്രസ്സും ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് കേസർ ഇവിടെ എത്തിച്ച് നെയിം എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്ത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം ഇനി മറ്റ് അഡ്രസ് ഫീൽഡുകൾ ഇപ്പോൾ ഹൗസ് നെയിം ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും മതിയാകും അതുമല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഡ്രാഗ് ചെയ്തും ഈ ഫീൽഡിനെ അവിടെ എത്തിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇത്തരത്തിൽ ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയതിന് ശേഷം ഈ ഒരു വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഫയൽ പ്രിൻ്റ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ യുവർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് കണ്ടെയ്ൻസ് അഡ്രസ് ഡാറ്റാബേസ് ഫീൽഡ്സ് ടു യു വാണ്ട് ടു പ്രിൻ്റ് എ ഫോം ലെറ്റർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോം ലെറ്റർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് യെസ് എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ നാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഡാറ്റ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഡാറ്റയുടെ സോഴ്സ് കാണാം എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുമുള്ള ലെറ്ററാണ് തയ്യാറാക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ഇവിടെ ആൾ എന്നത് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യക്തികൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്താണ് നൽകേണ്ടതെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്ട് ചെയ്ത് ആ സെലക്റ്റഡ് റെക്കോർഡ്സ് എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പത്ത് പേർക്ക് എന്നാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ വൺ ടു ടെൻ എന്ന് നൽകാം ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ വ്യക്തികൾക്കുമുള്ള ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കാം അതിനായി ആൾ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഔട്ട്പുട്ട് എന്നിടത്ത് പ്രിൻ്റർ ഫയൽ എന്നീ രണ്ടുകൾ കാണാം അതിൽ ഫയൽ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക പ്രിൻ്റർ എന്നതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് സെലക്
ഇനി ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇതിന് ഒരു പേര് നൽകി സേവ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ലെറ്റർ ഫോർ പാരൻസ് എന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പേര് നൽകുന്നത് ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക്സ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിലാണ് സേവ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ അത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കാണാം ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു ലെറ്റർ തൽക്കാലം ഒന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്ത് ഹോമിലെ സ്റ്റുഡൻസ് വർക്ക്സ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഈ ലെറ്റർ ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും ഓരോ ലെറ്റർ എന്ന രീതിയിൽ തയ്യാറാക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വേർഡ് പ്രോസസറിലെ മെയിൽ മെർജ് സംവിധാനം നാൽപ്പത് പേർക്കുള്ള ലെറ്റർ വളരെ കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ തയ്യാറാക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി മെയിൽ മെർജ് സങ്കേതം ഉപയോഗിച്ച് പാർട്ടിസിപ്പൻ കാർഡുകൾ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയാണ് ഒരു പേജിൽ തന്നെ ഒന്നിലധികം ആളുകളുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണ് ഇതിലൂടെ നാം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ ലെറ്റർ തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങളാണ് ഒരു പേജിൽ നാം ഉൾപ്പെടുത്തിയത് എന്നാൽ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളുടെ പേരുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം വ്യക്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഒരു പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻ കാർഡ് തയ്യാറാക്കുക എന്നുള്ളത് അതിനായി സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെന്നിൽ നിന്ന് കാർഡ് എന്ന വേർഡ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ആണ് നാം ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായ പാർട്ടിസിപ്പൻസിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഇവിടെ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഡോട്ട് ഓ ഡി എസ് എന്ന സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഫയലിൽ നിന്നാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഫയൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം കാർഡ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരു പേജിൽ നാല് കാർഡുകളാണുള്ളത് അതായത് നാല് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നാല് പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങളാണ് ഒരു പേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് നേരത്തെ നാം ലെറ്ററിൽ ചെയ്തതുപോലെ ഫീൽഡ്സ് ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ ഒരേ പേജിൽ തന്നെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ വിവരങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും ലഭിക്കുക എന്നാൽ അതിന് എന്ത് മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം നേരത്തെ ചെയ്ത പ്രകാരം തന്നെ ഇൻസേർട്ട് ഫീൽഡ് മോർ ഫീൽഡ്സ് എന്ന ക്രമത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന ടാബിൽ മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ബ്രൗസ് ചെയ്ത് ഹോമിലെ സ്കൂൾ റിസോഴ്സിൽ നിന്ന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടെൻ എന്ന ഫോൾഡറിൽ നിന്ന് പാർട്ടിസിപ്പൻസ് എന്ന സ്പ്രെഡ് ഷീറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇതിലെ ഷീറ്റ് കാണാവുന്നതാണ് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇതിലെ ഫീൽഡുകൾ നമ്മൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആവശ്യമായ ഫീൽഡുകൾ ഇവിടേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെയിം ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്നിവയാണ് വേണ്ടത് നെയിം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു ക്ലാസ് ദെൻ ഐറ്റം വൺ ദെൻ ഐറ്റം ടു ദെൻ ഐറ്റം ത്രീ ഇനി അടുത്ത കാർഡിലേക്ക് വരുന്നു ഇവിടെ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ആവർത്തിച്ചാൽ അതേ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ തന്നെ പേരായിരിക്കും ആ കാർഡിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൽ നമുക്ക് അടുത്ത റെക്കോർഡാണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിനായി നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്നതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഷെയ്ഡ് വന്നതായിട്ട് കാണാം ഇനി മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡ്സ് എന്നതിൽ തന്നെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ ഷീറ്റിൽ വന്ന് നെയിമ് ക്ലാസ് ഐറ്റം എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ ഷീറ്റിലും ഇതുപോലെ കേസിറത്തിച്ച് നെക്സ്റ്റ് റെക്കോർഡ് എന്നതിൽ ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മെയിൽ മെർജ് ഫീൽഡ്സിലേക്ക് പോകുന്നു ഇവിടെ നിന്ന് ഫീൽഡുകൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇത്തരത്തിലുള്ള വീഡിയോകൾ ലഭിക്കുവാനായി നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ അമർത്